ogród na górnym tarasie to jest ogród z pogranicza epok, średniowiecza i renesansu. Wieloletnie badania naukowe, prace realizacyjne pozwoliły na odtworzenie ogrodów królewskich tutaj między wschodnią elewacją zamku a zewnętrznymi murami obronnymi. Cała trudność w odtworzeniu ogrodów polegała na tym, iż nie mieliśmy dostatecznych materiałów źródłowych pozwalających na rekonstrukcję ogrodów, w szczególności w ich renesansowej fazie. Dlatego należało sięgnąć do różnych materiałów porównawczych z innych ogrodów europejskich, w tym polskich, aby móc stworzyć ogród nawiązujący do form stosowanych w renesansie i również uwzględniający znane nam zapisy w archiwaliach wawelskich. Potwierdzone badaniami archeologicznymi zostało tutaj istnienie ogrodów. Najważniejszą częścią tego tarasu jest część wydzielona drewnianymi balustradami, w której prezentujemy podwyższone rabaty skrzyniowe z kolekcją roślin. W archiwaliach wawelskich jest mowa o skrzyniach na rośliny i spacerujący chodząc ścieżkami między skrzyniami miał możliwość komfortowego podziwiania roślin, a przy okazji również ta forma pozwalała na ułatwienie pielęgnacji. Klimat pierwotny ogrodu na górnym tarasie tworzą rośliny. Rośliny, kwiaty i zioła, które znane już były nawet od średniowiecza. Stąd zobaczymy tutaj i kosaćce, i piwonie, i konwalie, i niezapominajki, kocmiętki, barwinki, popularne zioła, szałwię lekarską, miętę, melisę, czomber, tymianek, chyzop, rutę i wiele innych roślin. Na tarasie górnym, oprócz tej najważniejszej części wydzielonej drewnianymi balustradami, która jest częściową rekonstrukcją, mamy jeszcze dwa elementy. Przy wejściu proste partery ornamentowe, a na końcu symboliczną łąkę kwietną, która była zawsze nieodłącznym składnikiem ogrodów renesansowych, służący kontemplacji, odpoczynkowi w cieniu, winorośli na ławeczce umieszczonej w altanie, a utopionej w marzance. Wracając do tych prostych parterów ornamentowych, które jedynie nawiązują do form stosowanych w renesansie, ponieważ w tym miejscu nie zostały odnalezione materialne ślady ogrodu, to warto również wiedzieć o tym, że dawniej bordiury wyznaczające rysunek geometryczny parterów tworzyły inne rośliny niż powszechnie dzisiaj stosowany bukszpan. Dawniej stosowano rozmaryn, lawendę, mirt. Oczywiście w naszych warunkach klimatycznych stosowanie rozmarynu czy mirtu no nie jest możliwe ze względu na wymagania tych roślin. Dlatego najczęściej obecnie stosowany jest bukszpan w warunkach polskich. Mimo, że do połowy XVI wieku nie był chętnie stosowany ze względu na nieprzyjemny zapach. Tak naprawdę jego popularność zaczęła się od drugiej połowy XVI wieku.